ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நாம் வந்து ஒரு சாட்டர்டே வீக்கெண்ட் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நான் மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் நான் என்னென்னு சொல்லி ஒரு ரேண்டம் பிளாக் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரைஸ் வச்சுட்டேன் மேலே கான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து ரசத்துக்கு போட்டு வச்சுருக்கேங்க ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இங்கே வந்து நான் கதம்ப சாம்பார் வைக்க போகிறேன் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் அப்புறம் இங்கே பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன் இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் நம்ம நார்மலாக வந்து சாம்பார் தாளித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா காய்கறிகள்லாம் போட்டு தண்ணி விட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வோம் நான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டேன் அதில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு முருங்கக்காய் ரெண்டு பெரிய தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி போட்டு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் சேர்க்கல இப்போ இதில் வந்து கதம்ப சாம்பார் இல்லைங்களா அதனால் வந்து வீட்டில் என்னென்ன காய்கறிகள்லாம் இந்த வீக்கெண்டில் மிச்சமாகதோ அதெல்லாம் போட்டு செய்கிறேன் இப்போ வந்து கேரட் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கும் சேர்க்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு சீக்கிரமாக பாயில் ஆகிடும் அதனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பருப்பு நான் போடலை பருப்பு வந்து எங்களுக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் வந்து காய் வந்து ஒரு பாதி வெந்ததுக்கப்புறமா போட்டால் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பருப்பு வந்து உங்களுக்கு வேகறதுக்கு டைம் எடுக்கணும் நீங்கள் தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க காய் வெந்ததுக்கப்புறமா நார்மலாக நாம் எப்படி சாம்பாரில் காய் வெந்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் பருப்பு சேர்ப்போம் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து புளியும் நான் ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து காய் வந்து நல்லா இதிலே வேகிட்டுங்க பெருங்காயத்தூள் இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் சாம்பார் பொடியெல்லாம் சேர்க்கும்போது சேர்த்துக்கலாம் இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் ஒரு தாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கதம்ப சாம்பார்ன்ட்டு இல்லைங்க வேறு எந்த சாம்பார் வேணாலும் இந்த டைப்பில் நீங்கள் ஒரு தாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கடைசியில் தான் இதுக்கு தாளிப்பு செய்ய போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சாம்பார் வந்து பாதி அதாவது காய்கறி வந்து ஒரு அளவுக்கு வெந்திருச்சுங்க இப்போ வந்து நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து பருப்பு பார்த்தர்லாங்க பருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பருப்பு எடுத்துக்கு போகிறேன் எப்போ எடுக்கிற டம்ளர் தான் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் டம்ளர் இதில் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் வந்து துவரம் பருப்பும் அரை டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு எடுத்துக்கு போகிறேன் பருப்பெல்லாம் நான் எதுவும் ஊற வைக்கல ஏன்னா சீக்கிரமாகவே பாசி பருப்பு வெந்துடும் இந்த துவரம் பருப்பும் சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த காய் வெந்து ஒரு அரை பதம் வந்ததுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது வந்து எங்களோட பருப்பில் நான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் உங்கள் பருப்பு வந்து வேகிறதுக்கு டைம் ஆகுன்னா நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பருப்பு சேர்த்து அதாவது பாசி பருப்பு துவரம் பருப்பு ஈக்குவல் அளவு சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு சாம்பாருக்கு வந்து நல்லா கிடைக்குங்க இங்கே ஒரு தாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து காய்கறி பாதி வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் பருப்பை வந்து வாஷ் பண்ணி சேர்த்துட்டேன் அப்புறம் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சாம்பார் பொடி வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஏற்கனவே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் தஞ்சாவூர் சாம்பார் பொடி அதுதாங்க இது அதனால் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சாம்பார் பொடி உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குதுங்க நீங்கள் ஒரு தாட்டி வேணால் அரைச்சி ட்ரை பண்ண ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது கடையில் வாங்குகிற அந்த ஐடிசி சாம்பார் பொடி மாதிரியே தான் இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டேன் மஞ்சள் தூள் நம்ம ஏற்கனவே அவ்வளோதான் காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா கடைசியில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் எப்பவும் போல் புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து காய்கறிகளும் பருப்பும் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம புளி தண்ணி வச்சுட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு தாளிப்பு சேர்த்துட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதுங்க நம்மளோட கதம்ப சாம்பார் ரெடி அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் நம்ம எனக்கு செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாம்பார் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் உடனே அடிஷ்னலாக வந்து இந்த அரசாணிக்காய் பரங்கிக்காய்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சள் பூசணி அது இந்த மாதிரி ஐட்டம் ஆக போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு துண்டு சின்ன வெள்ளம் வெள்ளம் வந்து சின்ன துண்டு ஒன்று போட்டிருக்கேங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுருலாங்க அது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ வந்து இதுக்கு தாளிப்பு
இப்போ நான் வந்து கடுகு ஜீரகம் ஒரே ஒரு வர மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு இப்போ இந்த தாளிப்பு வந்து இந்த சாம்பாரில் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததையும் நம்ம இறக்கிடலாம் மல்லித்தலை தூவி அவ்வளோதான் சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா கெஸ்ட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி சாம்பார் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் நம்ம அவங்கள வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறக்கும் இது ஒரு நல்ல ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ கொ நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லித்தலை தூவி நான் இறக்கிட போகிறேன் நம்மளோட சூப்பரான கம கமான நம்மளோட கதம்ப சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வந்து அப்பளம் பொறிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து இது கதம்ப சாம்பார்லேயே எல்லா காய்கறியும் போட்டாச்சு அதே சமயம் வீட்லேயும் காய்கறி இல்லைங்க அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து சைட் டிஸ்க்கு வந்து நான் அப்பளம் தான் சூட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி சாட்டர்டே தான் பாப்பாங்கள்லாம் வீட்டில் தான் இருக்காங்க ஸ்கூல் லீவு அதனால் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் பொரியலும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பளம் வச்சுட்டாவே இந்த சாம்பாருக்கு வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி சாட்டர்டே வந்து சிம்பிளான சமையல் தான் இன்றைக்கி வந்து ரைஸ் வச்சுட்டேன் அப்புறம் இங்கே வந்து கதம்ப சாம்பார் வச்சுட்டோம் அப்புறம் ரசம் வச்சுட்டேன் அப்புறம் இன்றைக்கி பொரியல் செய்யல அதுக்கு பதிலாக அப்பளம் சுட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தயிர் அப்பவும் போகலாம் அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மார்னிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து கான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ சமையல் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம பாத்திர கழுவிட்டுருக்கிற கவுண்டர் டப்பும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாமே அது தான் நைட்டு வந்து பூரி சுட்டு அது லெஃப்ட் ஓவர் இருக்குது அதை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே கம்பல்சரி நான் வெண்ணெய் அடிக்கணும் அதுலேருந்து நெய் பண்ணணும் பாத்திரை கழுவி முடிச்சாச்சுங்க கவுண்டர் டப்பு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே காமிக்கிற பார்த்துக்கோங்க பால் வந்து சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அடுத்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணெய் அடிக்கிறது ஒன் வீக் ஃபுல்லாக ஆகிற ஆடையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நான் அந்த மாதிரி வெண்ணெய் அடிச்சிடுவோம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் மிக்சரில் அடிக்கிறங்கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் தான் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் அடித்த வெண்ணெயை வந்து நல்ல கோல்டு வாட்டர் விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து வெண்ணெய் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் வெண்ணெயை வந்து நெய் காய்ச்சிக்கலாங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க நெய்யும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடும் ஏன்னா சிம்மில் வச்சு செய்கிறோம் மேலே வந்து உங்களுக்கு நெய் தனியாகவும் கீழே வந்து அந்த பாலோட அந்த இதெல்லாம் வந்து கீழே வந்துடுங்க இப்போ டைம் வந்து ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆச்சுங்க இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுக்கு வந்து மாவு உப்பு மிளகாய் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் அரை மூடி எல்லாம் விட்டு கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் திக் பேட்டராக பண்ணிக்க வேண்டியது தான் எல்லாம் மாவையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ போட்ட அந்த மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டே நிறைய தண்ணி போட்டுறாதீங்க மாவு வந்து கலந்தாச்சு நான் ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சுடுதண்ணியில் வந்து உப்பு போட்டு அதில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாவில் போட்டு கலந்து வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்து மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இது பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து க்ரிஸ்பியாக கிடைக்கும் கலருக்கு எதுவுமே இதில் போடல மிளகாய் தூளோட கலர் தான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கலர் சூப்பராக வரும் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நான் சுட சுடவே அங்கே காலியாகிடுச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் வீடியோக்காக வேணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் இருக்குது ஈவினிங் எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அவர் மார்க்கெட் போய்ட்டு வந்து காய்கறியெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு அதே வந்து குழந்தைங்க வந்து ஷார்ட் பேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கேன் அந்த அப்படியே வீடியோவும் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்
பாப்பா எடுத்து போட்டுருவா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க